Dünyası'na herkese merhabalar. Ben Ece Mahat. Bugün iş dünyası içerisinde ilk bölümde dondurulmuş gıda sektörünü konuşacağız. İkinci bölümde ise bireysel emeklilik diyeceğiz. Ee, şimdi ben çok bekletmeden hemen stüdyodaki konuğuma döneyim. Taner Çakır'la birlikteyiz. Pekfood Genel Müdürü. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş Zeynep'e. bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim Ece Hanım. Şimdi sizinle aslında hem böyle bir kısaca pek food'u tanıyalım hem hı hı. de aslında Sektörler. 2024 evet nasıl başladı sizin için ilk 6 ayda geride bırakmışken ee, bu tarafta Aslında izleyiciler için pek food'u şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. 26 yıllık bir kurumuz. Tekirdağ'da girişim, Tekirdağlı bir girişimci tarafından 10 kişiyle beraber kurulmuş. İlk zamanlar 400 metrekarede imalatla başlayan fakat günümüzde 5 işletme, 15 tane hattın olduğu 20 bin metrekarelik büyük bir tesise ulaştık. 550 tane kadın çalışan, 550 tane çalışanımız var hı hı. ki bunların %77'sinin kadın olmasından da gurur duyuyoruz. Şimdi Çok donuk gıda aslında dünyada 100 yıllık bir sektör olmasına rağmen Türkiye'de son 30-40 yıldır revaçta olan bir sektör. 2023 yılı aslında bu enflasyonla beraber biraz hızlı bir büyümeleri yaşadığımız bir dönem oldu. 2024'te doğal olarak tabii ki ekonomik programın eşiğinde biraz daha dengelenme içerisinde gittiğimiz bir dönem. Biz 2023 yılında çok pazarın üstünde bir büyüme ile kapatmıştık. 2024'te de hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz. Tabii ki beklentilerimiz bir an önce bu dezenflasyon programının oturması ve normal şartlar altında biraz daha ticaretimizin geliştirilmesi yönünde olacak. Yani bu 2023'ün 2024'te daha doğrusu biraz daha o soğumayı hissediyor musunuz? Hissediyoruz Talep tabii ki. Tarafında. Sonuçta talep tarafında ister istemez bir daralma mevcut. 2023 yılında insanların enflasyon kaygısıyla beraber çok fazla tüketim yaptıkları bir dönemdi. Sadece bizim ürün grubu için değil, hı hı. Türkiye'deki tüm ürün gruplarında buna benzer ciddi büyümeler vardı. Ama 2024 yılında ister istemez hane halkı da herkes cebindeki e, parasını daha dengeli harcamak zorunda. Biz tabii diğer birçok sektöre göre çok şanslıyız bu anlamda. Neticede bir gıda sektörüyüz. Ve gıdanın da aslında en korunaklı tarafındayız, dondurulmuş gıda tarafındayız. Evet. Bizde büyümeler devam ediyor, devam da edecek. Çünkü biz daha çok yolun başındayız. Bugün e, Türkiye'de henüz daha 20 yılda 1 kilodan 5 kiloya geldik işi başı tüketim ama Avrupa Birliği'nde bu 35 kilo. Ondan sonra Amerika'da 50 kilo. Yani daha bizim bu noktada gidecek çok yerimiz var. E, o yüzden donuk gıda sektörünün pazarın diğer şeylerine göre, dinamiklerine göre daha iyi gittiğini söyleyebilirim bu yıl. Peki Türkiye'de aslında sizin verdiğiniz rakamlara da bakarak dünyanın bayağı gerisinde, gerisinde bir tüketim değil. var. Bunun sebeplerini biraz konuşalım. Her isterseniz. şeyden önemlisi bir kere geleneksel bir tüketici anlayışımız var. İşte pazardan alışveriş yapma, evde hala kadının yemek yapma kültürü. Bu ister istemez tabii bizde biraz donuk gıda pazarının Avrupa ya da Amerika gibi hızlı gelişmesinin önünde en büyük engeldi. Ama son 20 yılda özellikle kadınların da iş dünyasına fazla katılımıyla birlikte... Eskisi gibi gıdanın da çok bol bulunamaması, tarım ürünlerindeki arz sıkıntıları nedeniyle dondurulmuş gıdanın da önemi çok ciddi artmaya başladı. Şimdi doğru bilinen yanlışlar var bu konuda. Özellikle donluk gıdada içinde katkı malzemesi, kimyasal malzemelerin olduğu gibi böyle bir halkımızda bir yanılgı var. Aslında donuk gıda işi tamamen bir gıda teknolojisi işi. Siz zamanında taze gıdayı alıyorsunuz, en güzel zamanında süreçten geçiriyorsunuz ve IQF, Teknolojisini eksi 40 derecede donduruyorsunuz. Aslında bir e, resmi sanki böyle bir donuk hale getiriyorsunuz ve istediğiniz zaman da bunu kullanma hakkınız var. Besin değerini kaybetmiyorsunuz. Tam olarak Lezzet... bunu soracaktım. Besin değerini ne kadar Hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz. Tam besin değerini muhafaza edebilecek en iyi sistem aslında dünyada IQF sistemi. Hmm. Şimdi şöyle düşünün. Antalya'da bir sebze meyveyi aldığınızı, tarladan hale getirdiğinizi, halde bir kamyona yüklediğinizi, onu İstanbul'a getirdiğinizi, İstanbul'da bir aracı tarafından marketlere, tezgahlara gittin, oradan da eve gittin. E, bu besin değerini ister istemez kaybediyor. Ama bunu yerinde işlerseniz ve o anda tüm besin değeriyle birlikte IQF'de şoklarsanız bunu son kullanma tarihine kadar e, hiçbir değerinden bir şey kaybetmeden kullanma şansınız var. Anladım. Peki ithal, e, ihracat tarafını soracağım. Bu tarafta ne kadar varsınız? Yani biz ihracat tarafında henüz daha %5 seviyesindeyiz. Çünkü iç pazarda e, iç pazar çok dinamik olduğu için henüz daha iç pazara dönük çok ciddi üretim yapıyoruz. Ama önümüzdeki dönemlerde Bizim ihracatla ilgili farklı pazar arayışlarımız devam ediyor. Çalışmalarımız da var. Bu anlamda ihracatta her geçen gün payımızı arttıracağız. Tabi orada özellikle bu e, kurla ilgili belirsizlikler ister Siz istemez de bizi de etkiliyor. Onun dışında Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu bazı regulasyonlar var. Bu regulasyonlar bizim e, ürünlerimizin Avrupa Birliği pazarlarına satışını engelliyor. Sadece bizim açımızdan değil, et ürünleri, şarkıtör ürünlerinin Avrupa Birliği'ne satışı yasak. Öyle bir regülasyon söz konusu. Tabii bunların zaman içerisinde kalkıyor olması 
bizim Avrupa Birliği'nde özellikle daha fazla pazar payı alacağımızı gösteriyor. Hı hı. O zaman Avrupa tarafına daha çok... Tabii yoğunluk. Biz şu anda Orta Doğu pazarında ağırlıktayız. Hı hı. Kafkaslar'da bir pazar çalışmalarımız var. Çünkü oralar görece olarak bize hem yakın pazar hem de bizim ürün gruplarıyla daha haşır neşir bir topluluklar. Ama tabii orta vadede eğer ihracatta büyük bir ivme yakalamak istiyorsak ki bunun yolu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi baktığımızda tabii aslında bir Avrupa'ya gittiğimizde, bir süpermarketten içeriye gittiğimizde ya Amerika'da dondurulmuş gıda dediğinizde çok fazla çok, çeşit aynen. var. Türkiye'de bu çok daha kısıtlı. Neden böyle? Henüz ve daha çok planlıyor musunuz? Tabii henüz çeşitli? daha çok işin başındayız. Yani şöyle düşünün. Dondurulmuş gıdanın dünyada 100 yıllık bir serüvan var. 1924'te ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde gıdaları dondurmayı başarmışlar. Avrupa Birliği'nde de 1948'de. Bize daha henüz 70 yılların sonunda. Ama pazarın oluşması 90'lı 90'lı yılların ortasını buldu. O yüzden de bunun bir müddet daha yani o farkın kapanarak devam edeceğini biliyoruz ama biraz daha zaman alacağı aşikar. Bunun için bazı evlerde bile düzenlemelere ihtiyaç var. Bizim bugün soğutucularımız evde daha çok artı dörde göre dizayn edilmiş. Eksi on sekize göre çok az bir kapasitesi var. E, i̇nsanların tabii iş hayatına fazla katılmasıyla birlikte... Yurt dışında nasıl Avrupa'da mesela? Bir çok daha büyük. Yani hem derin dondurucu tarafı daha gelişmiş hem de marketlere girdiğinizde rayonların aşağı yukarı yüzde otuzu donuk gıda tarafına ayrılmış. Bizim daha henüz Türkiye'de bu yüzde beşlerde. E, biraz daha orada e, tabii yolumuz var. Aslında bu da bizi bir taraftan da motive ediyor. Bu ticaretimizi daha da geliştireceğimiz, işimizi daha da büyüteceğimiz konusunda bize ekstradan motive ettiğini söyleyebilirim. Şimdi hem biraz önce söylediğiniz dondurulması tarafında hem de belki daha sonrasında ürün çeşitlendirmesine de gideceksiniz. Hı hı. Peki RG'ye ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz? O Şöyle, tarafta nasıl geç, gelişiyor süreç? Bizim bir kere yatırım anlamında çok ciddi yatırımlarımız var. Sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tahmini olarak gelirlerimizin %10'unu yatırımlara ayırıyoruz. RG'ye de ayırdığımız pay %1 ama satış payı anlamı, masraf anlamında değil de kavramsal olarak... E, Pekfut'un temel bir misyonu var. İyi gıdanın öncüsü olmak. Bunun için de iki temel alana çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bir tanesi ARGE. Yani inovasyon ve yaratıcı ürünler, yenilikçi ürünler üretmeye çok dikkat ediyoruz. İkincisi bunun teknolojisini de kendimiz üretiyoruz. E, o yüzden de bir taraftan da aslında biz bu yerli ve milli kavramlarına çok uygun bir firmayız. Normalde makinaların birçoğu yurt dışından ithal edilir. Biz o makinaların birçoğunu aslında kendimiz geliştiriyoruz ve kendimiz uyarlıyoruz. O anlamda da yurt dışına bir döviz çıkışını engellemiş oluyoruz. Bir diğer konumuz da biz gastro mirasımıza da çok sahibiz. Yani yerinde e, geleneksel ürünlerimizi uygun reçetelerle, kendi reçetelerine uygun bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için direkt bir RG'ye ihtiyacımız var. RG olmadan bunları yapma şansımız yok. Bugün işte lahmacunda, e, mantıda ve börekte geldiğimiz yer bugün e, eskiden annelerimizin evde geleneksel olarak yaptığı e, ürünlerin tamamını endüstriyel olarak alıp istediğiniz zaman e, dondurucunuzdan çıkarıp yapabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir animasyon gerekti ve çok ciddi bir ARGE gerektiriyor. Ee, i̇yi bir ARGE ekibimiz var. Ee, özellikle şirket üst yönetimimiz de kaliteye çok, e, nasıl diyeyim, e, kalite orijinli bir firmayız aynı zamanda. Hı hı. Kalitede belli bir seviyeye gelmeden hiçbir ürünü biz e, satış hattına bile almıyoruz. O yüzden bazen 6 ayda yapılması gereken bir yatırımı biz 1,5-2 yıl sürmesini bile göze alabiliyoruz bu anlamda. Tek vazgeçemeyeceğimiz şey kalite. O anlamda her şeyi değiştirebiliriz ama kalite konusunda her zaman önce olmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz aslında ekonomi politikalarından ve enflasyondan birazcık konuşalım istiyorum. Hı hı. Enflasyon deyince biz son dönemde aslında en çok konuştuğumuz enflasyon gıda enflasyonu. Doğru. Dondurulmuş gıda tarafında durum nedir? Bu anlamda bu taraftaki yüksek fiyatlar eğer sizde ne kadar arttığını hı hı. sizden birazdan dinleyeceğiz ama tüketimi etkiliyor mu? Ya yani şöyle tabii ki etkiliyor. Etkilemiyor dersek yalan söylemiş oluruz ama şurada şöyle de bir durum var. Tarım ürünlerinin enflasyonu Türkiye'de... Tüm dünya enflasyonlarının çok çok üstünde. Yani uluslararası istatistiklerden aldığımız verileri hepimiz duyuyoruz. Sizler de paylaşıyorsunuz. Dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde gıda enflasyonu çok şiddetli bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun da en önemli sebebi özellikle tarım ürünlerindeki girdi maliyeti kaynaklı artışların çok fazla olması. En basitinden bugün et ve et benzeri ürünlerin sadece yılbaşından bu yana fiyat artışı %50-60'lara dayandı. E bu da tabii bizim ürünlerimize ister istemez bir yansıması oluyor. E biz tabii direkt bunları fiyatlara yansıtamıyoruz. Yansıtamadığımız için de doğal olarak bir takım şeyleri kendi sinemizde çekiyoruz. Çünkü bunların tüketici nezdinde hepsinin karşılığını almak çok kolay olmuyor. Hı hı. E, tarım ürünlerinde girdi maliyetlerine ciddi artışlar devam ediyor. Biz hepsini bir şekilde kendi ürünlerimize yansıtma şansı tabii ki bulamıyoruz. Onun yerine daha fazla üretimde verimliliği arttırmaya... Ne kadarlık bir kısmına yansıtabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim %30-40 civarında mutlaka bir fiyata geçişkenliğimiz var şu anda. Ama tarım ürünlerinin normalde girdi maliyetlerini 
Siz kendinize takip ediyorsunuz. Gıda enflasyonu yüzde yüzlere dayanmış durumda şu anda Türkiye'de. E biz orada özellikle halkımıza daha iyi, daha sağlıklı, daha nitelikli ürünleri daha uygun fiyatlarla ulaştırabilmek için sürekli inovasyonda, ARGE'de, teknolojide, verimlilikte, üretimde, mühendislikte geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa tabii vaktimiz kaldı. Tabii. O yüzden şunu da sorarak bitireyim son olarak. Pek Food'un 2024'e dair Hı -hı. yeni yatırımları, yeni planları Bak. var mı? Nelerdir Bak. beklentileriniz? Ee, aslında Pek Food son 5-6 yıldır çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Biz 1998 yılında faaliyete başladığımızda bir fırınlı mantı ve bir erişteyle Hı -hı. iş hayatına katılmıştık pazara. Şimdi geldiğimiz noktada 8 ana kategoride yaklaşık 60'a yakın ürün üretiyoruz aynı tesiste. Ve bundan yavaş yavaş da sürekli yeni teknolojilerle beraber ürün gruplarını da farklılaştırıyoruz. Geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim en önemli değer verdiğimiz konu kaliteli, nitelikli, yenilikçi ürünler üretmek. O anlamda da ciddi yatırımlarımız da var. Farklı alanlarda da özellikle işte pizzada, lahmacunda, hı hı. özellikle şimdi tatlı grubunda da bir takım yatırımlar yapıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız yatırım yapmak ve sürekli yatırım yaparak devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür yayınımıza ederim. Çok katıldığınız sağ olun. için. Pek Food Genel Müdürü Taner Çakır ile birlikteydik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor ve şimdi bireysel emeklilik tarafını konuşacağız. Altın Hayat Sigorta Kurucusu Muammer Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani. Teşekkür ediyorum. Şimdi Muammer Bey aslında bireysel emeklilikle alakalı biraz bilinçlenmenin de arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama bir, tabii sizden de dinlemek isteriz bireysel emeklilik tarafı neden önemli, ne amaçlanıyor bireysel emeklilikle evet. diye sorayım. Ecadım teşekkür ediyorum. Bireysel emeklilik sistemi. E, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince elde ettiği gelirleri uzun vadeli yatırıma dönüştürerek e, çalışma yaşamları boyunca ve emeklilik dönemlerindeki yaşam standartlarını koruyabilecekleri özel bir sistem. Bu noktada sonuç itibariyle sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. E, neyi amaçladığını özellikle söyleyeyim. E, bireylerin Uzun vadeli tasarruflarını yine uzun vadeli yatırıma yönlendirerek refah düzeyini yükseltmek, ekonomiye kaynak yaratmak, ekonomiye katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak şeklinde özetleyebiliriz. Peki, çok pardon. Aslında katılımcılar açısından baktığımızda bu emekli olma şartları da oranın da bir altını çizmek lazım. Aslında o tarafı da bir sizden dinlemek isteriz. Emekli olmanın koşullarını aktarırsanız seviniriz, detaylandırırsanız. Tabii ki. Emekli olabilmek için 10 yılı tamamlayıp 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci tamamladıktan sonra dilerse katılımcılarımız katkı payı ödemeye devam edip sistemden birikimlerini büyütebilirler. E, emekli hak kazanma durumu olduğu takdirde bu kullanımı kullanılacaklarsa bireysel emekli hesabındaki birikimi ve devlet katkısı hesabındaki tutarları kısım kısım alabilirler. E, Beste birikimlerini e, belirleyeceği geri ödeme programına geçip tekrardan kısım kısım alabilirler. Veya birikimlerini devlet e, gelir sigortası hesabına geçip oradan e, bölüm bölüm yine e, alabilirler. Birikimlerin e, herhangi bir şekilde ayrılmaya da geçebilirler. Bu durumda açıkçası emekliye hak kazanıp ayrılma ile emekliye hak kazanmadan ayrılma arasında stopaj ve devlet katkısı oranı arasında bir e, dezavantaj bulundurduğunu söyleyebilir. Hı hı, ne kadarlık bir dezavantaj bulunduruyor? E, şöyle söyleyeyim, e, 10 yılı doldurmadan önce ayrılırsak %15. 10 yılı doldurduktan sonra ayrılırsak %10 ve emekliliği tamamlarsak da %5 oranında stopaj ödüyorlar. Peki aslında bireysel emeklilik sistemi gelişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla Hı. geldiği nokta hakkında neler düşünüyorsunuz? Başlangıç itibariyle bakarsak 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu yürürlüğe girdi. 27 Ekim 2003 tarihinde ise bu ilk sözleşmenin tesisiyle onaylanmış oldu. Bu noktada baktığımızda artık 20 yılı aşan bir geçmişten bahsediyoruz. Dolayısıyla bize bir yandan sistemi genç kılmak kaydıyla diğer taraftan da dinamizm kattığını söyleyebilir. 
olgunluk seviyesini de gösteriyor tabii ki. Hı hı. Yani bu olgunluk dediğiniz kısmı biraz daha açabilir misiniz? Şöyle size? olgunluk seviyesini sistemin ilk başlangıcından itibaren mevzuat altyapısının çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. E, tüm paydaşların hakları ve yükümlülüklerinin altının çerçevele çizilmiş olması, e, fon yönetim sisteminin şeffaflığının sağlanmış olması e, bunu bu şekilde özetleyebilir. Şimdi birazcık da rakamsal olarak desteklemenizi isteyeceğim bu tarafı. Tabii e, rakamsal açıdan da bakacak olursak eğer e, bugününü bireysel emeklilik sistemini nasıl okumak gerekiyor? Gönüllü bez tarafında 9 milyonu aşkın bir katılımcı sayısına ulaşılmış durumda. E, yine fon büyüklüğünde de 1 trilyon TL'yi aşmış durumdayız. Tabii gönüllü bez tarafında özellikle son dönemde yapılan en önemli gelişmelerden bir tanesi 18 yaş altı ee, çocuklarımızın ve bireylerin sisteme dahil edilmesi oldu. Bu noktada yaklaşık olarak e, 1.2 milyon çocuk, 1.3 milyon sözleşmeyle sisteme dahil edildi. E, bu da e, sisteme 22 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü sağlamış durumda. E, tekrar baktığımızda 23 milyon üzerinde genç ve çocuk birey olduğunu düşünürsek onların da kademeli olarak sisteme dahil edilmesiyle ee, hem sektöre e, bir katkı ve ivme kazandıracağını kanaatindeyim. Peki e, yani ben bir <gülüyor> birey olarak neden e, bireysel emekliliğe girmeliyim? Aslında sizin için e, sorduğumda e, en çok fark yaratacak unsur desem belki de nedir? Biz Altınayar Sigorta olarak da en fazla önemsediğimiz unsur e, fon getirileri ve e, fonlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. E, bu noktada Kat, katılımcılar katkı payı ödemelerini sözleşmede belirlenen oranlar çerçevesinde e, sisteme dahil oluyorlar. Bu noktada özellikle ben e, günün sonunda katkı paylarını ve birikimlerini alma adına e, risk profillerini de belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum katılımcıların. Tabi burada e, artan fon türü e, ve seçeneğini düşündüğünde katılımcılarımızın artık şirketlere de bu konuyu devrettiğini görüyoruz. Şirketlerin ise artan çeşit ve büyüklüğünden dolayı yapay zeka ve robot uygulamalarına geçtiğini görmekteyiz. Hı hı. E, peki son olarak e, aslında uygulamaya başlanan kısmi ödeme ve alacağın devri hakkında da e, bilgi vermenizi, bu tarafı da biraz detaylandırmanızı rica edeceğim. Özellikle size. bireysel emekliliğin geldiği durum itibariyle bu iki konu da çok önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi kısmi ödeme 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Ee, en az sistemde 5 yıl bulunması, bulunmanız gerekiyor. Fakat her koşulda bunu alamıyorsunuz. 3 ee, koşulda bundan yararlanabiliyorsunuz. Ev almak, evlilik ve e, doğal afet Bölgesinde hı hı, yer almanız hı. gerekiyor. E, bu üç şartı sağlamanız durumunda e, bağlı bulunduğunuz şirketlere ilgili evrakları gönderdiğinizde paranızı alabiliyorsunuz. Açıkçası ben bu düzenlemeyi çok yerinde buluyorum. Çünkü ihtiyaç sahipleri açısından çok önemliydi. E, arz talep dengesini düşündüğümüzde makul bir seviyede sonuçlanacağını düşünüyorum. Şirketler tarafının açısından ise e, olumsuz bir etki yaratacağı tarafında değilim. E, diğer taraftan alacağın devri konusu ise e, bu da çok önemli bir husus. E, katılımcılar e, bireysel emeklilik hesaplarını alacağın devri yoluyla bankaya teminat olarak gösterebiliyorlar. Bu sayede dilerlerse e, bankadan çok ucuz e, faizli kredi çekebilecekler. Hı hı. Son olarak dedim ama bu uygulamaları siz e, pozitif bulduğunuzu e, söylediniz. Mesela kısmi ödeme tarafı yani katılımcı açısından bir artışa neden olur mu sizce çok kısa? Ee, çok fazla bir artışa sebebiyet vereceğini düşünmüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz paylaştığınız bilgiler için. Altın Ayas Sigorta kurucusu Muammer Işık'la birlikteydik ve bir haberimizle devam edeceğiz. Bitcoin tarafından bir haber Trump'ın bir açıklaması vardı. Trump ABD'yi kripto süper gücü yapmayı vaat ediyor dinleyelim. Seneler önce kripto paralar için düzmece diyordu. Bu yılki seçim vaatinde ABD'yi kripto süper gücü yapmak yer aldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump Bitcoin çıkışıyla dikkat çekti. 
Amerika Birleşik Devletleri'ni gezegenin kripto başkenti ve dünyanın bitcoin süper gücü olmasını sağlayacak planlarım var ve bunu yapacağım. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında konuştu. 5 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesinde kripto para sektörü temsilcilerine hitap eden eski başkan, kriptoya yönelik saldırılar olduğunu görüyoruz dedi. Yemin ettiği anda, sektöre karşı zulüm ve silah olarak kullanma eyleminin duracağını söyleyerek, ABD'nin gezegenin kripto başkenti ve Bitcoin süper gücü olacağına dair söz verdi. Kripto geleceği belirleyecekse buna Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük etmesini istiyorum. Öyle de olacak. Başka hiçbir yerde yapılmayacak. Eğer Bitcoin aya gidecekse Amerika'nın buna öncülük eden bir ulus olmasını istiyorum. Ve öyle de olacak. Trump 2019'da sosyal medya hesabından kripto paraların değerlerinin dalgalı ve düzmeci olduğunu iddia etmişti. Ancak bu yıl Mayıs'ta başkanlık kampanyasına kripto parayla bağış kabul etmeye başladıktan sonra 25 milyon dolardan fazla topladı. Evet, Trump'ın kripto piyasasına dair açıklamalarını izledik ki bu açıklamaların ardından Bitcoin'in yükselişine de tanıklık etmiştik. Baktığımızda 70 bine yakın sayan seviyelerden işlem gördüğünü, işlemlerden geçtiğini gördük gün içerisinde. Bugüne birazdan aslında Borsa İstanbul'un kapanışını alacağız ama şu an baktığımızda %1.45'lik aşağıda olduğunu görüyoruz. Son dönemde çokça konuşulan bankacılık tarafı da %0.82 aşağıda. Aşağıda. Az sonra Filip Kapital'e bağlanacağız ve aslında bu düzen, düzeltme hareketinin daha ne kadar devam etmesini beklenir, beklerler. Ee, ve e, sağlıklı bir düzeltme hareketi mi yoksa bu bir artık ayı piyasasına dönmenin işareti mi bu tarafı konuşmaya bak- çalışacağız. Öte yandan küresel piyasalara geldiğimizde küresel tarafta e, merkez bankaları haftasındayız. Hem FED tarafından faiz kararı bekleniyor ki bu tarafta bir faiz indirimi beklenmiyor ama e, buradan çıkacak metinden çıkacak açıklamalar bu anlamda önemli olacak. Bir faiz indirimi sinyali geliyor mu gelmiyor mu o tarafı takip edeceğiz. Öte yandan baktığımızda İngiltere Merkez Bankası tarafından faiz indirimi bekleniyor. Bu taraflar önemli olacak ve derken Borsa İstanbul'un da kapanışını aldık. %1.45'lik aşağıda kapattı. Biskürt 10.733 seviyesinden kapanışını gerçekleşti. Ve Filip Kapital'e gidiyoruz. Metin Taşçıoğlu ile birlikteyiz. Filip Kapital portföy yöneticisi ile hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Merhaba Aycan. Şimdi Borsa İstanbul tarafında yine kırmızıları gördük. Tabii birazcık da tedirgin edici de bir durum var. Satıcılı seyrine devam ediyor. Özellikle bankacılık tarafındaki bu düzeltme hareketi sağlıklı mı? Ve Borsa İstanbul'un bu aslında satış tarafında ne kadar daha kalmasını beklersiniz? Yani bunun bir düzeltme te- periyodu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani zirveden sadece %4,5 civarında eksiyiz. Endeks olarak tabii konuşuyorum. Hani hisse senetleri bazında farklı farklı e, geri çekilmeler olabilir. Bundan daha fazla, bundan daha düşük rakamlarla <gülüyor> geri çekilmeler olabilir mutlaka. E, ancak endeksi konuşuyorsak e, bu düzeltme periyodunun devam ettiğini işaret ediyor. Ee, lokomotiflik yapmış olan bankacılık sektörüyle ilgili ikinci çeyrek bilanço beklentilerinde de total olarak e, çeyreklik bazda düşüş karlarda bir düşüş beklentisi hakim durumda. Bu da en azından destek vermiyor endekse. Ee, tabii ikinci çeyrek biraz maliyetlerinin bankacılık sektörünün maliyetlerinin artmış olduğu e, çeyrekti. E, net faiz marjlarında daralması beklenebilir. E, banka analistlerine baktığımız zaman da bunun 2024 yılındaki bankalar için en kötü çeyrek olabileceğini, bundan sonra dip yapıp sonrasında tekrardan normalleşeceğini bilançolarının karlılıklarının artacağını açıklayan, söyleyen, analiz eden raporlarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun haricinde de yine bölgemizdeki bu İsrail-Lübnan arasındaki çatışma gerginliği ya da potansiyel bir çatışmanın büyüme ihtimali bir miktar risk iştahında sınırlıyor demek yanlış olmaz. E, Moody's'in not kararı sonrasında başlamış olan bir kar realizasyonu içerisindeyiz. E, yükseliş trendiyle ilgili yani teknik tarafa bakacak olursak da 10.600-10.650 gibi de bir e, yükseliş trendinin e, geçmiş olduğu bir trend desteği de henüz daha kırılmış değil. E, ancak kısa vadede ortalamalarımızın da altındayız e, diye şeklinde bir e, bulunduğumuz periyodu özetlemek e, gerekirse bu şekilde anlatmış olalım. 
Peki küresel e, tarafa dönecek olursak tabii bir yandan ABD'de plan, bilanço dönemi e, bir yandan da merkez bankalarının kararlarının beklediğimiz bir hafta için e, içerisindeyiz. Dolayısıyla bu tarafta risk iştahı nasıl e, seyrediyor şu anda? Bizim bir miktar negatif alıştığımız söylenebilir. E, yurt dışındaki yani Amerikan piyasalarını konuşacak olursak orada e, endeksler arasında bir geçiş olduğunu, bir ayrışma olduğunu da şahit oluyoruz. Daha çok ve bu konvaksiyonel dediğimiz hani geleneksel e, sektörlere, sanayi gibi e, sektörlere para girişinin olduğunu e, teknoloji şirketlerinde kar realizasyonlarıyla karşılaştığımızı e, söylemek yanlış olmaz. Onlarda da e, bir, teknoloji şirketlerinin bu hafta oldukça yoğun bir şekilde bilançolarını göreceğiz. Bu bilançolarda hem be, tahminlerin üzerinde bir karlılık görebilirsek şayet hem de gelecek yönlendirmelerinde olumlu sonuçlar alabilirsek şayet tek yükselişine devam edebileceklerini, başlayabileceklerini söyleyebiliriz. Orada da özellikle Nasdaq ve S&P 500 iki haftadır gerilemesine rağmen Russell 2000 ki küçük hisse senetlerinin endeksi diye anılan bir endekstir. Onlarda da iki haftada 3.80'lik bir artı var. Dolayısıyla bir ayrışma periyodu içerisinde olduklarını söylemek lazım. Amerikan hisseleriyle ilgili. Bizim de bu hafta bilançoların yoğunlaşacağı, daha çok şirketlerin performanslarının belirsel olarak konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Bugün Akbank'ın ve Anadolu Hayat'ın bilanço sonuçlarını göreceğiz, değerlendireceğiz ve yarından itibaren de fiyatlamaya başlayacağız. Bilanço dönemi, bilanço döneminde de yine ayrışmalar olacak bizim tarafta da. Bu şekilde ilerleyeceğiz gibi gözüküyor merkez bankaları faiz kararlarının yanında. Peki çok teşekkür ediyorum paylaştığınız detaylar için Philip Kapital Portföy Yöneticisi Metin Taşçıoğlu ile birlikteydik. Ve bir haberimizle iş dünyasını sonlandıracağız. İtalya Başbakanı Meloni Çin'in başkenti Pekin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Pekin'e 5 günlük resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya ve Çin'in geçmiş anlaşmaları uygulamak ve yeni işbirliği yollarını denemek üzere 3 yıllık bir eylem planı imzaladığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre iki ülke ticaret, yatırım, eğitim, çevre koruma ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek hedeflenirken, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan ticaret ilişkilerinin öneminin de altı çizildi. İki ülke arasındaki görüşmelerde Başbakan Li Keyang, Meloni'ye Çin'in ikili ilişkileri daha istikrarlı bir seviyeye çıkarmayı ve işbirliği için daha proaktif beklentiler yaratmayı hedeflediğini söylerken, İtalya Başbakanı Meloni, kesinlikle yapacak çok işimiz var ve bu çalışmanın küresel düzeyde böylesine karmaşık bir aşamada faydalı olabileceğini ve çok taraflı düzeyde de önemli olduğunu düşünüyorum ifadelerine yer verdi. İki başbakan görüşmeler ardından İtalyan ve Çinli iş dünyası liderlerine hitap ederken, Çin Başbakanı Li, Çin'in ekonomisini yükseltme çabasının yüksek kaliteli ürünleri olan talebi artıracağını ve iki ülke şirketleri arasındaki işbirliği fırsatlarını genişleteceğini vurgularken, İtalya Başbakanı Meloni ise iki ülkenin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiyi içeren bir endüstriyel işbirliği mutabakatı imzaladığını belirtti.